Hei, mun nimi on Ossi Valpia ja mä toivotan teidät tervetulleeksi T-Backpackersin mukaan teen ihmeelliseen maailmaan. Nyt matkaan, jossa pääset T-Backpackersin mukana reissaamaan Suomesta Sri Lankaan, tutustuen teen ytimessä oleviin ilmiöihin, ihmisiin ja mestoihin. Pääset tilanteisiin, jotka opettavat meille tämän terveellisen ja historiallisesti merkittävän kasvin salat. Jaakko, missä me ollaan? Tampere Rock City. Tampere Rock City. On tuttu paikka. On tuttu paikka. Musta tuntuu, että kaikki ei tiedä, että kuka sä oot ja minkä takia sua katsotaan tällä hetkellä. Voisitko kertoa vähän, että mikä on meidän Hissipuhe. Jaakko, ha- Jaakko Halmetoja? Jaakko Olavi Halmetoja, 29V. Ei, tota, mä puhun terveydestä ja ravinnosta satakunta luentoa vuodessa. Sitä nyt viimeisen vuosikymmenen aika lailla pyrkinyt popularisoimaan ideoita, että miten me voidaan hyödyntää safkaa omanlaisenaan teknologiana siihen, että meillä on parempi olla joka hetki. Ja sen lisäksi mä jäisin yrityksiä eri raaka-aineiden sourusaamisen suhteen, eli kierrän ympäri maailmaa miettien vähän, että mistä me saadaan laadukkaita raaka-aineita ja näin poispäin, mutta noiden teemojen ympärillä pitkälti. My kind of guy. Nyt ollaan edetty, edetty siihen pisteeseen, että ollaan päästy mies kasvi tilanteeseen, eli Jaakko Halmettajan kanssa tänne luonnonläheisyyteen. Jaakko, kerro missä ollaan ja mitä tullaan tekemään. Hatanpään arboreettum. Katsotaan vähän kotimaisia kasveja täältä takapihalta kautta puistikoista, mitkä on helppoja tunnistaa ja sellaisia, mitä voi helposti laittaa kuumaan veteen ja tehdä vähän tällaisia hauteita. Eli T on sinällään ehkä kansankielinen termi, mutta toki meillä T-pensaita täällä, eli tehdään tällaisia infuusioita tai hauteita. Ja katsotaan muutama sellainen selkeä kasvi, mikä jokainen voisi helposti pongata ja ottaa osaksi omaa arkea. Kyllä. Ja Pienistä asioista on hyvä lähteä liikkeelle. Mitäs kasveja meillä tänään on, mitä me lähdetään hauduttelemaan? Otetaan kolme tollaista helposti tunnistettavaa ja ennen kaikkea ravitsevaa kasvia. Nokkonen, siankärsämö, noin on aika kiistatta kaksi sellaista niin the kasvia meidän mm. luonnossa. Ja sitten laitetaan vähän peltokortetta. Kerron siihen tarkemman syyn kohta. Aivan. No niin, nyt sitten mennään suomalaisen teen maailmaan. Tervetuloa syvempään Tampereeseen. Kysymys kuuluu, mistä tunnet sä nokko sen, sormiasiko hän polttelee? Jaakko, sulla on tästä varmaa dataa. Onko tämä nyt se? Nokkonen, hän, josta... hän on nokkonen. Nokkosiakin on monta eri alalajiketta samaan tapaan kuin kaiken maailman voikukkia ja muuta. Me usein ajatellaan, että se on vain niin yksi kasvi, mutta Suomessakin on niin kuin satoja joltain voikukkalajikkeita. Ja niissä on pieniä eroja lehtien muodoissa, kasvupaikoissa ja näin poispäin. Mutta nämä poltin karvat täällä on itse asiassa tämmöisiä piistä, joka on alkuaine, joka on tosi tärkeimmän kynsille, tukikudoksille, luustolle koostuvia tämmöisiä pieniä pillejä. Ja noissa lehdissä myös, niin ne menee tiettyyn suuntaan. Eli jos me mennään vastavirtaan, niin polttaa, mutta jos me mennään niiden pillien myötäisesti, niin näitä voi ilmahanskojakin käsitellä. Mutta laitetaan tässä tapauksessa, nyt mulla on kuumaa vettä täällä termarissa, niin Malli esimerkiksi. Nokkonen on tällainen hyvä kasvi, mitä voi just käyttää sillä että sulla on kuumaa vettä. Sä laittasit nokkosen lehtiä, parikymmentä minuuttia antaisit niiden hautua ja sä saat tosi lempeen juoman, mikä sanotaan varsinkin keväällä. Nokkonen on tosi hyvä tällainen antiallergeeninen, eli kun on siitepölyoireita, katupölyt, muut tulee, niin sillä on tällaisia antihistamiinisia yhdisteitä useita. Eli nokkonen teena on tällaiseen varsin hyvä ja helppo käyttöinen juttu. Smoothien pohjana juoda sellaisenaan. Eli ihan noita lehtiä voi kerätä, laittaa kattilaan tai tässä tapauksessa me laitettiin nyt toi koko, koko varsi tänne. Nokkonen. 
ihmisen paras ystävä. <tos> No niin, nöf, 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 ui, ui, ui. Se on sian kärsämö, kun Näin tässä on. luimua nokkamme alla. Tää on helppo kasvi tunnistaa. Näitä on paljon nurtsilla ja jokainen on nähnyt tämän. Mutta tää on kasvina ehkä vähän lähempänä jo sellainen rohdoskasvi. Eli jos sä maistat sitä lehteä siitä, niin siinä on pikkasen tällaisia haittuvia öljyjä, mitkä on kitkerämpiä. Ja sitten tässä vaiheessa vuotta me voidaan laittaa tänne meidän kuumaan veteen itse asiassa myös nämä kukinnot. Nämä on perinteisesti sellaisia, mitä on käytetty just tulehduksen rauhoittamiseen ja sellaisena aika, aika yleislääkkeenä meidän kansanlääkinnässä. Ja nämä on sellaisia, mistä saa myös ihan kivaa pientä, pientä tuoksua, mutta pienissä määrin tosiaan. Näitä voi käyttää salaattiaineksena ja muutakin, mutta on hieman siellä niin kuin rohdoskasvipuolella mm. verrattuna nokkoseen. Aika Joo, mutta me saadaan sieltä kiva, kiva pieni flavori tonne tota, meidän uutteeseen ja tämä on sellainen, mikä on helppo kasvi myös tunnistamisen näkökulmasta. Mm. Osassa on myös tämmöisiä vähän pinkimpiä kukintoja tähän aikaan vuodesta, mutta siellä on kärsämä. Mokkamasa. Uippu Näytä kasvi. ihmiselle, mistä sen tunnistaa. <laughs> Sillä on kärsä, se kuulostaa sieltä. It got to be sian kärsämä. Jaakko, sä kun tiedät asioista, joista kaikki ei edes halua tietää, niin mistä tämä nimi tulee? Mä en tiedä, se on tota, suomen kielessä varmaan jotenkin liittynyt siihen, että tota, sijat on tykännyt niistä tai jotain, mutta ei ole muissa kielissä mun mielestä viittauksia tähän possuteemaan niinkään. Alright, jos tiedät, niin tota, googleta <laughs> mehän puolesta ja laita tuohon kommenttikenttään, että mistä että sijaan kärsämme juontaa. Aika tota, tämmönen yrttinen maku. Tää maistuu niinku sille, että tällä on pakko olla joku vaikutus. Joo, ei se ihan sellainen niinku puhtaan neutraali on. Alright. Edetään. Niin. Laittakaapa tämä ylähuuleen ja näyttäkää edelleen yhtä kuulilta, mutta älkää kertoko kellekään, että se ei ole kamelin m***kaa, vaan se on sian kärsemyn. Oliko tää nokkone? Kolmas. Veteen laitettava asia sijaitsee käteeni osoittamassa suunnassa. Jaakko, kuka hän on? Hän on herran nimeltä Peltokorte. Vai tuntuuko, onko vähän feminiinisempi? Voi olla rouva Peltokorte. Tämä on semmoisen 100 miljoonaa vuotta vanhan kasvisuvun edustaja. Vanha vanha juttu. Ja tämä on hyvä esimerkki sellaista kasvista, mitä me ei haluta tällään raakana tai tuoreena syödä. Koska täällä on tällaisia yhdisteitä, mitkä tota Tiamiini-inhibiittoreita, eli ne blokkaa B1-vitamiinin imeytymisen. Mutta kun me laitetaan se tonne veteen, niin all good. Hmm, mitä se tekee? Tämä on tosi hyvä piinlähde. Eli sama, mistä puhuttiin nokkosessa. Kynnet, tukikudokset, iho, hiukset. Tosi hyödyllinen alkuaine. Ja tavallaan taas yksi semmoisista helpoista asioista, minkä moni on varmasti nähnyt. Helppo kasvi tunnistaa. Ja tota, Ihan oli hyödynnetty, jos miettii just me kullaa näin, että kalsium, kalsium, vaan niin luuntiheydelle ja näin, mm. mutta pii on toinen tärkeä alkuaine, mitä sopisi saada vähän enemmän. Heitetään tänne meidän ämpäriin ja mennään kohta katsomaan valmiit infuusiot tuolta sulle muki. Huhhuh, on muuten kaunis. Jos on pienempi kämppä, niin miksei joulukuusestakin. <laughs> Kaikki kunnossa. Nyt Vähän. odotellaan, että ne uuttuu siellä ja sitten mennään tuonne rinteelle vähän naukkailemaan yrttistä loppumakua. Semmoinen parikymmentä minuuttia riittää ihan hyvin mm. kotikeittiössä. No niin, me punnerretaan se aika ja <laughs> teille se on vähän nopeampi tauko. Nähdään kohta. Käy. Olut, olut käy. Kyllä käy. Kaikki asiat, jotka käy, niin käy. Nimittäin minä ja Jaakko tultiin käymään tähän julkiseen käymälään nimeltä Puisto. Mitäs meillä nyt siellä on valmiina, Jaakko? Täällä on nyt tätä hauduketta. 
hauduke. Muistatko vielä mitä kasveja sinne meni? Sinne meni nokkonen, sinne meni siankärsämö, sinne meni kortepelto, peltokorte. Kyllä näin on. Vitsi mikä siinä muisti. On, siinä voit antaa nyt tämmöstä makupaletillista analyysiä tästä tota, nestemäisestä rakkauslaulusta ja alkaa kertomaan, että minkälaisia nuotteja sieltä vaistuu. Ai että! Like skög in Swedish nature. Se on kyllä, se maistuu metsälle, upealle metsälle. Se on niinku semmonen Suomi. Mm. Suomi sataa vuotta ja suotta me mietitään niinku, että mitä me voidaan ostaa ja tehdä, kun meillä maistuu kotimaa suoraan maasta tulleen. Vielä muutama maa viittaus voisi olla, jos onnistuu. Mikä maa, mikä valuutta. Jaakko, öö, minkälaisia vaikutuksia odotetaan tämän lasin jälkeen? Mitä elimistössä tapahtuu? Elimistö saa sieltä sillä lailla kivan imeytyvässä muodossa vähän mineraaleja, kivennä sivenäineitä ja sitten haihtuvia öljyjä ja muita, mitkä tuotan maun. Ja niillä on sitten miedosti nimenomaan tulehdusta hillitseviä vaikutuksia ja tukikudosta ja muiden terveyttä tukevia vaikutuksia. Tämmönen lempeä, lempeä tee, millä voi aloittaa päivää, ottaa jossain välissä tai vaikka ilta teenä. Niin aika tällainen rauha. Loistava. Jos tätä lähdettäisiin nyt sitten kuivausprosessin kautta tätä kasviyhdistelmää lähestymään ja kesäksi varastoi tai syksyllä varastoi kesän satoa, niin minkälainen prosessi? Käytännössä kasvikuivurilla tai vaikka uunillakin ihan miedoimmilla lämmöillä ja joku tulitikkurasia sinne väliin, niin matalissa lämmöissä kuivaa ja sit kun sieltä kosteus haihtuu, niin tietysti tarvitaan pienempi määrä, eli jos laittaa kuumaan veteen, niin sit riittää ihan joku teelusikallinen tai ruokalusikallinen tuollaista yrttiblendiä, mutta ajaa ihan hyvin asiansa ja aika lyhyessä ajassa saa yhden henkilön tarpeisiin käytännössä koko talven yrtti tai tarpeen. Loistavaa. Eli nyt ei muuta kuin metsäretkelle parinkymmentä minuutin tota, uintitauko tai punnerukset, niin kuin me tehtiin, mitä oliko arvilta 450? 335. 335, aika kova luku. Ja tota, kasvit uuttumaan ja ei muuta kuin nauttimaan. This is great. Pakkaan teidän. <tos-> 